الفيديو كاميرا هلا صاير فيديو كاميراز الحديثة والكاميراز بشكل عام الحديثة صار فيهم ايمج بروسيسنج مضبوط صار مثلا بعض الكاميراز تعمل ديتكشن تشوف وين الوجه موجود فتحط مثلا مربع حوالين الوجه فتعمل اوتو فوكس على هذيك النقطة من هناك ممكن طبعا في كثير منهم هلا بيعمل هو اوتوماتيك اوتو فوكس مثلا فصار البروسيسنج زاد هلا بس انا المشكلة الرئيسية عندنا سبيس فيري ريستريكت والاعداد هائلة جدا هاي فوليوم فيمكن صارت يعني بتوقع كمان الفيتشرز اللي موجودة هون في جزء من الفيتشرز اللي موجودة هون بدأت تظهر في المايكرو كنترولرز بس دكتور سوني بيستعملوا مايكرو بروسيسور معروف باسمه اسمه بايونس اه خاص فيه يعني مايكرو بروسيسور بس عشان لما توصل الصوره يحلل السوق الالوان تبعت الصوره تمام خاصه فيه اه بايونس خاصه من تريد مارك بايونس ايش اسمها؟ بايونس بي اي ايش الشركه؟ سوني سوني اوكي تمام حتى الكاميرا هاي نفسها اتوقع فيها بايونس بروسيسور اوكي ايش اسمها بايونس؟ بايونس بي اي اي او او ان زد ان زد اه بايونس بايونس بروسيسور خصوصي للايمج بروسيسنج خصوصي للايمج بروسيسنج الكاميرا ناخذ كمان مثال طيب ناخذ هذا المثال الاخير هذا هو اتش هون انا شف في الشات جي ناخذ اتش اتش اي ملك فيلم ملك بوتل ماشين عندي جي عندي خط انتاج بدي اعبي آه آه انا عندي فاضيه من هذا بالحليب هلا هون عندي سبيس مش ريستريكتد هذه معظم التطبيقات اللي في المصانع راح تكون بي ال سي سبيس از نوت ريستريكتد بروسيسنج فيري لو حتى لو بده يعمل ديتكشن لمكان البوتج والكميه هذا البروسيسنج اذا هون راح نستعمل PLC system وعددهم ممكن نصنع بالسنة عشرة مثلا كم اوردر رح يجي زي هيك مثلا عشرة عشرين بالسنة اذا ما شركة متخصصة في في ايطاليا ولا باسبانيا مثلا بتصنع خطوط انتاج لتعبئة الحليب مثلا بتكون متخصصين بهذا المجال مش رح يعمل اكثر من عشرة عشرين بالسنة مثلا حسب الاوردرز اللي بتيجي